नव्या भारताच्या निर्मितीत महिलांची महत्वपूर्ण भूमिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे गौरवोद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते काशी विश्वनाथ कॉरिडॉरचं भूमिपूजन उत्तर प्रदेशमध्ये विविध विकास कामांचं होणार उद्घाटन राम जन्मभूमी बाबरी मशीद जमीन प्रकरणी मध्यस्थीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना आठ आठवड्यात संपूर्ण अहवाल देण्याचा समितीला आदेश सुमारे नऊ हजार कोटी रुपयांच्या नागपूर मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्याचं पंतप्रधानांनी केलं उद्घाटन आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते आज होणार नारी शक्ती पुरस्कारांचं वितरण भारताच्या किदंबी श्रीकांत आणि सायना नेहवाल यांची ऑल इंग्लंड खुल्या बॅडमिंटन अजिंक्यपद स्पर्धेच्या उपांत्यपूर्व फेरीत धडक आणि भारत आणि ऑस्ट्रेलिया दरम्यान आज तिसरा एकदिवसीय क्रिकेट सामना रांची इथं रंगणार निर्णायक सामन्यामुळे खेळातील चुरस वाढणार नमस्कार एकच्या बातमीपत्रात मी प्रज्ञा जांभेकर आपलं स्वागत करते आता पाहूया बातम्या विस्तारानं महिला सशक्तीकरणाच्या दृष्टीनं आजचा दिवस संपूर्ण जगाला नवी ऊर्जा उत्साह देत आहे नव्या भारताच्या निर्मितीत महिला महत्वाची भूमिका बजावत आहेत असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज उत्तर प्रदेशातल्या वाराणसीत राष्ट्रीय महिला उपजीविका संमेलनाचं उद्घाटन केलं त्यात ते बोलत होते महिला सक्षमीकरणासाठी सरकार अनेक उपक्रम राबवत आहे ग्रामीण भागातल्या स्त्रियांच्या आर्थिक बळकटीसाठी आजचा कार्यक्रम महत्वपूर्ण आहे असं मोदी म्हणाले हर माता को नमन करता हूं आप सभी नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं आपकी सक्रिय भागीदारी और आशीर्वाद नए भारत के नए संस्कार घटने में बहुत अहम है ये सुखद है की महिला सशक्तीकरण ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहन बेटियों की भागीदारी को सुनिश्चित करने वाला ये कार्यक्रम आज मेरी काशी में हो रहा है यावेळी पंतप्रधानांच्या हस्ते महिलांना सौर जरखा मधमाशी पालनासाठी लागणारा बॉक्स यासह इतर गोष्टींचं वाटप झालं तसंच संघर्ष करून यश मिळवलेल्या महिलांना सन्मानित करण्यात आलं आजचा दिवस काशीसाठी अत्यंत महत्वाचा आहे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे दूरदर्शी आहेत देशातली प्रत्येक स्त्री सक्षम बनावी यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत असं योगी आदित्यनाथ यांनी सांगितलं वाराणसी विमानतळातलं सर्व कामकाज आज तिथल्या महिला पाहत आहेत हा देशातल्या सर्व महिलांचा सन्मान आहे असंही ते म्हणाले देशातल्या महिला सक्षम समृद्ध आणि विकसित व्हाव्यात ग्रामीण भागातल्या महिलांना रोजगार मिळावा हा या संमेलनाचा उद्देश आहे देशाच्या विविध भागातून पासष्ट ते सत्तर लाख महिला या कार्यक्रमाशी जोडल्या गेल्या आहेत तत्पूर्वी पंतप्रधानांनी इथं भरवण्यात आलेल्या प्रदर्शनाला भेट दिली तसंच या प्रदर्शनाचं उद्घाटनही केलं काशी विश्वनाथ कॉरिडॉरमुळे काशीला वेगळी ओळख मिळेल असं मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केलं पंतप्रधान आज उत्तर प्रदेश दौऱ्यावर आहेत तिथल्या वाराणसीच्या काशी विश्व मंदिर मार्गाच्या सौंदर्यीकरणाची कोनशिला त्यांनी ठेवली तसंच काशी विश्वनाथ कॉरिडॉरचं भूमिपूजनही त्यांनी केलं त्यात ते बोलत होते काशी विश्वनाथ धाम काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास का पूरा परिसर के रूप में जाना जाएगा और गंगा मा तक हमें ये परिसर ले जाएगा ये धाम हमें मां गंगा से जोड़ेगा इससे पूरे विश्व में काशी एक नई पहचान बनने वाली है सवा दो सौ ढाई सौ साल के बाद शायद इस परमात्मा ने मेरे ही नसीब में लिखा था इस कार्य के लिए और इसीलिए शायद 
जब हम 2014 में चुनाव के लिए आया था तो ऐसे ही मेरे भीतर से एक आवाज निकली थी मैं आया नहीं हूं मुझे बुलाया है और आज मुझे लगता है कि जो बुलावा था वो ऐसे ही कामों के लिए था और इन कामों को पूरा करने का संकल्प फिर एक बार बहुत प्रबल हुआ है बहुत मजबूत हुआ है काशी मध्य का कराव अटाच आज ते स्वप्न साकार होता है काशी विश्वनाथ धाम हे मुक्ति का मार्ग है या कॉरिडोर मु गंगे स्नान कर सरल भोले बाबा दर्शना भाविकां मोदी पता नहीं शायद भोले बाबा ने तय किया होगा बेटे बातें बहुत करते हो आओ इधर करके दिखाओ और शायद भोले बाबा का आदेश कहो आशीर्वाद कहो कि आज वो सपना साकार होने का शुभारंभ हो रहा है ये काशी विश्वनाथ धाम एक प्रकार से ये भोले बाबा की मुक्ति का पर्व है कि ऐसे झकड़ा हुआ था हमारा बाबा चारों तरफ दीवारों में फंसा हुआ था शायद पता नहीं कितनी सदियों तक सांस लेने भी दिक्कत रही होगी अब पहली बार अगल बगल के कई इमारतों को एक्वायर किया गया भोले बाबा को तो मुक्ति मिलेगी लेकिन भोले बाबा के भक्तों को विशालता की अनुभूति होगी पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी काशी विश्वनाथ मंदिरात विधिवत पूजा केली कानपूर मध्ये मोदी यांच्या हस्ते पनकी थर्मल पॉवर स्टेशन विस्ताराची पायाभरणी होणार आहे कानपूर मधूनच व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे लखनौ मधील मुन्शी पुलिया मेट्रोचं उद्घाटन मोदी करणार आहेत त्यानंतर मोदी गाझियाबादला भेट देऊन सुमारे बत्तीस कोटी रुपयांच्या विविध विकास कामांचं उद्घाटन करणार आहेत त्यात हिंडन विमानतळाचं उद्घाटन तसंच दिल्ली मेट्रोचं नऊ पूर्णांक किलोमीटर लांबीचा गाझियाबाद नया बस अड्डा ते दिलशा गार्डन या मार्गाचं उद्घाटन ते करणार आहेत दिल्ली ते मेरठ रॅपिड रेल्वे मार्गाचं भूमिपूजनही त्यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे या मार्गामुळे दिल्लीहून मेरठला एका तासात पोहोचता येणार आहे यासह अनेक विकास कामांचं त्यांच्या हस्ते उद्घाटन होईल राम जन्मभूमी बाबरी मशीद जमीन वाद प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं मध्यस्थीबाबत त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे या समितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती एफ एम खलीफुल्ला आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर वरिष्ठ अॅडव्होकेट श्रीराम पंचू यांचा समावेश करण्यात आला आहे या समितीला चार आठवड्यात प्रगती अहवाल तर आठ आठवड्यात पूर्ण अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयानं दिले आहेत मध्यस्थीसाठी चर्चा फैजाबाद इथं करावी असं न्यायालयानं सांगितलं आहे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर आज झालेल्या सुनावणीत न्यायालयानं हा निकाल दिला त्याचबरोबर या समितीची प्रक्रिया अत्यंत गोपनीय ठेवण्याचा आदेशही न्यायालयानं दिला या समितीच्या कामकाजाचं कोणतंही वृत्तांकन प्रसारमाध्यमांना करू नये असं न्यायालयानं म्हटलं आहे अगर मीडिएटरी प्रोसीडिंग को कोई भी डिफिकल्टी होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट से उसको क्लैरिफाई करेगी ये जो चार हफ्ते का समय सीमा दिया है चार हफ्ते का रिपोर्ट देने की बात नहीं है फैसला आ जाएगा नहीं ये क्लैरिफाई रिपोर्ट ऑब्वियस मीडिएटर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने सबमिट करेगा और वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को अगर उसमें उनको कोई डिफिकल्टी होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट से उस बात को क्लैरिफाई करेगी ये जो दो बाकी जज है श्री श्री रविशंकर के बारे में तो श्री श्री जज है बाकी बाकी जो जज है कलीफुल्ला उनको अध्यक्ष बने क्या मेरिट क्या है उनको उनको जस्टिस कलीफुल्ला सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट का विशेषाधिकार है कि वो किसको मीडिएटर अपॉइंट करता है अयोध्या वादग्रस्त जमीनीच वाटप सुन्नी वक्फ बोर्ड निर्मोही आखाडा आणि रामलल्ला यांच्यात समसमान करावं या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करत आहे या खटल्यातले एक पक्षकार निर्मोही आखाड्यानं याआधी मध्यस्थ ठेवण्याला विरोध केला होता मात्र आता त्यांनीही मध्यस्थ समितीला होकार दिला आहे 
शंकर जी का नाम है जो हम लोग काफी समय से मीडिएशन के प्रयास कर रहे थे हम लोगों ने बातचीत का काफी हम लोगों ने आगे बढ़ाया था तो इसलिए हम इसका स्वागत कर रहे हैं नागपूर मेट्रो या पहला टप्प्या पंप्रधान नरेन्द्र मोदी नवी दिल्लीत वीडियो कॉन्फरन्सिंग द्वारे काल उद्घाटन के मेट्रो मु शहर विकास होतो, हो रोजगार विकासाचा नवीन संधि निर्माण होता सरकार एकविव्या शतकाला अनुरूप ठरेल अशा प्रकार शहर विकास कर पंप्रधान आपण सर्वांनी पाहिलेले मेट्रोचे स्वप्न आज पूर्ण होत असल्याचा आनंद मला आपल्या सर्वांच्या चेहऱ्यावर दिसतो आहे आपल्या या आनंदात सहभागी होताना मला देखील खूप आनंद होतो आहे भारत एक देश एक कार्ड यंत्रणेकडे वाटचाल करत असून जगातल्या अत्यंत कमी देशात ही सोय उपलब्ध आहे हे कार्ड देशात कुठेही वाहतुकीसाठी उपयोगात आणता येईल तसंच त्याचं ऑनलाईन पेमेंटही करता येईल असं पंतप्रधानांनी सांगितलं वर्ष दोन पूर्वी ज्या कल्पनांवर विचारही झाला नव्हता त्या आज प्रत्यक्षात येत असल्याचं ते म्हणाले काल नागपुरात मेट्रो रेल्वेच्या उद्घाटन समारंभासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे मेट्रो रेल्वे महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉक्टर ब्रिजेश दीक्षित आणि लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते नागपूरकरांचं मेट्रोचं स्वप्न प्रत्यक्षात आलं असून हा ऐतिहासिक क्षण असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं नागपूर मेट्रो रेल्वेचं काम अत्यंत गुणवत्तापूर्ण पद्धतीनं आणि वाजवी खर्चात पूर्ण झाल्याचं गडकरी यांनी यावेळी सांगितलं तसंच हे काम काटेकोरपणे वेळेत पूर्ण झाल्याचंही ते म्हणाले नागपूर मेट्रोच्या संरचनेत अभिनव संकल्पनांचा अंतर्भाव करण्यात आला असून तशी रचना भारतभरात कुठेही नसल्याचं त्यांनी सांगितलं जवळपास नऊ हजार कोटी रुपयांच्या मेट्रो प्रकल्पातून नागपूर महानगरपालिकेला दोनशे कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल असा विश्वास गडकरी यांनी व्यक्त केला मेट्रोचं काम पूर्ण करण्याबद्दल गडकरी यांनी सर्व तंत्रज्ञ अधिकारी आणि कर्मचारी तसंच कामगारांचं अभिनंदन केलं दोनों ने मिलकर कोऑर्डिनेशन में करने के कारण एक ही जगह पर फोर फोर टायर सिस्टम हुई है ये वर्ल्ड में कहीं नहीं है नागपुर मेट्रो के कारण कितने बड़े पैमाने पर जॉब्स जनरेट हुए डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इतने बड़े पैमाने पर खड़ी हो रही है सर्विस सेक्टर में इससे इजाफा हो रहा है आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसनं पहिली उमेदवार यादी जाहीर केली आहे या यादीत पंधरा जागांचा समावेश असून त्यात उत्तर प्रदेशमधील अकरा आणि गुजरातमधील चार जागा आहेत काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठीतून तर युपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी रायबरेलीतून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार आहेत तर माजी केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद फारुखाबादमधून मैदानात उतरणार आहेत दशहरामधून जितेंद्र प्रसाद सहारनपूरमधून इम्रान मसूद पक्षाचे उमेदवार असतील तसंच गुजरातच्या अहमदाबाद पश्चिममधून राजू परमार आनंदमधून भरत सिंग सोलंकी छोटा उदयपूरमधून रणजित पोहन सिंग रात्रा यांना उमेदवारी जाहीर झाली आहे दोन हजार अठरा एकोणीस या आर्थिक वर्षात भारताची वस्तू क्षेत्रातली निर्यात तीनशे तीस बिलियन अमेरिकी डॉलर्स इतक्या उंचीवर पोहोचेल आणि हा आतापर्यंतचा उच्चांक असेल असं केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री सुरेश प्रभू यांनी सांगितलं निर्यात केंद्रित निर्णय निर्यात वाढीसाठी केलेले प्रयत्न आणि संभाव्य समस्यांवर तातडीनं उपाययोजना केल्यामुळे गेल्या सहा वर्षात व्यापारी निर्यात वाढली आहे असं ते म्हणाले सर्व मोठ्या क्षेत्रांसाठी आपल्या मंत्रालयानं कृती आराखडा तयार करून त्याचा पाठपुरावा केल्यानं तसंच धोरणात्मक बदल प्रत्यक्षात अंमलात आल्यानं भारतीय अर्थव्यवस्था यावर्षी पाचवी मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या उंबरठ्यावर आहे असं प्रभू यांनी सांगितलं आर्थिक बाबींवरील मंत्रिमंडळ समितीनं साखर कारखान्यांना तीन कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी मंजूर केला आहे इथेनॉल उत्पादनाला चालना देण्यासाठीच्या इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रमाअंतर्गत साखर कारखान्यांना हे अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी नवी दिल्लीत आर्थिक बाबींवरील मंत्रिमंडळ समितीच्या आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांबाबत माहिती दिली अतिरिक्त निधी दोन कोटी आणि पाचशे कोटी रुपये अशा दोन वर्गवारीत दिला जाईल असं जेटली यांनी सांगितलं शेतकऱ्यांची थकबाकी वेळेवर द्यायलाही या निधीचं सहाय्य होईल 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली काल झालेल्या या बैठकीत एमयूटीपीच्या अर्थात मुंबई शहर वाहतूक प्रकल्पाच्या तीन टप्प्यालाही मंजुरी मिळाली मुंबईतील उपनगरी रेल्वे प्रवाशांना सुरक्षा आणि सोयीसुविधा पुरवण्यासाठी हा प्रकल्प असून पाच वर्षात तो पूर्ण होणं अपेक्षित आहे दुसऱ्या महायुद्धातील जवान इमर्जन्सी कमिशन्ड ऑफिसर्स शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन्ड ऑफिसर्स आणि मुदतीआधी निवृत्त झालेल्यांसाठी असलेल्या माजी सैनिकांसाठीच्या आरोग्य योजनेसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळानं अनुदान मंजूर केलं आहे त्यामुळे अद्याप ईसीएचएस योजनेचा लाभ न झालेल्या त्रेचाळीस हजार व्यक्तींना आता त्याचा लाभ होऊ शकेल केंद्रीय मंत्रिमंडळानं पन्नास नवी केंद्रीय विद्यालयं स्थापन करायला मंजुरी दिली आहे प्रस्तावित यादीत गडचिरोलीचाही समावेश आहे पीएनबी घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी नीरव मोदी याचा अलिबागमधील किहीम बीचवरील बंगला डिटोनेटर लावून स्फोटकांच्या मदतीनं पाडण्यात आला रायगडचे जिल्हाधिकारी विजय सूर्यवंशी यांनी या कारवाईबाबतची माहिती दिली सक्तवसुली संचालनालयानं नीरव मोदीचा बंगला ताब्यात घेतल्यानंतर त्यातील इतर मौल्यवान वस्तू हटवून बंगला पाडण्याचे आदेश दिले होते पंचवीस जानेवारीला बुलडोझरच्या मदतीनं बंगल्याच्या पाडकामाला सुरुवात करण्यात आली होती मात्र आरसीसी बांधकामामुळे हे खूप खर्चिक आणि वेळखाऊ ठरणारं काम होतं त्यामुळे सत्तावीस जानेवारीला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठातील अभियंत्यांनी सर्वेक्षण करून मर्यादित स्फोटकांच्या मदतीनं बंगला पाडण्याचा सल्ला दिला होता त्यानुसार आज स्फोटकांच्या मदतीनं बंगला पाडण्यात आला शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये आतापर्यंत वीस टक्के असलेला इनहाऊस कोटा दहा टक्के करण्यात आला आहे त्यामुळे अकरावीच्या प्रवेशासाठी सर्व आरक्षणानंतरही सात टक्के जागा खुल्या गटासाठी शिल्लक राहणार आहेत त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी कुठल्याही प्रकारची चिंता करू नये असं शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी स्पष्ट केलं आहे ते काल मंत्रालयात पत्रकार परिषदेत बोलत होते अकरावी प्रवेशासाठी सोळा टक्के जागा एससीबीसी साठी तर दहा टक्के जागा खुल्या प्रवर्गातल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी राखीव होणार असल्यामुळे आरक्षणाची टक्केवारी वाढणार आहे या पार्श्वभूमीवर अकरावीच्या खुल्या गटातल्या विद्यार्थ्यांना जागा मिळणार नाहीत असा समज निर्माण केला जात आहे मात्र तो अनावश्यक असल्याचं तावडे यांनी स्पष्ट केलं तसंच खुल्या प्रवर्गातले अनेक विद्यार्थी एससीबीसी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल या राखीव गटांमध्ये मोडू शकतील असंही ते म्हणाले आरोग्य विभागाच्या आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना योजना आरोग्य वर्धिनी केंद्र मिशन मेळघाट उपक्रम रक्तदाब तपासणी यंत्र डायलिसिस केंद्र आणि कर्करोग तपासणी अशा विविध लोककल्याणकारी उपक्रमांचा शुभारंभ राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते काल करण्यात आला आरोग्य क्षेत्रात काम करणारे अधिकारी संस्था माध्यमं आदिवासी भागात काम करणाऱ्या व्यक्ती अथवा संस्थांना यावर्षीपासून आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे आरोग्यरत्न पुरस्कार देऊन गौरवण्यात येणार असल्याची घोषणा आरोग्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी केली यावेळी शिक्षण मंत्री विनोद तावडे म्हणाले की शिंदे यांच्याकडे आरोग्य खात्याचा कार्यभार आल्यानंतर आरोग्य सेवा द्रुतगतीनं दिली जात आहे सर्वसामान्यांना चांगली आरोग्य सेवा देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचं त्यांनी सांगितलं शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे म्हणाले सामान्य नागरिकांना जे वचन दिलं होतं ते आरोग्याच्या विविध योजना सुरू झाल्यामुळे पूर्ण झालं आहे शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावानं आपला दवाखाना सुरू करण्यात आला आहे तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून दुर्गम भागातील रुग्णांना दिलासा देण्याचं काम करावं असंही त्यांनी सांगितलं महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या रायगड विभागातल्या महाड इथल्या नवीन बसस्थानकाच्या कामाचं भूमिपूजन काल केंद्रीय अवजड उद्योग सार्वजनिक उपक्रम मंत्री अनंत गीते यांच्या हस्ते झालं कोकणला सुविधा देण्यासाठी विशेष आर्थिक पॅकेज देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे राज्य परिवहन कर्मचाऱ्यांना चांगल्या सुविधा मिळण्यासाठी महाड इथं बसस्थानक उभा करणार असून त्यासाठी सहा कोटी रुपये मंजूर केले आहेत त्यामुळे महाड बसस्थानक अत्याधुनिक आणि सर्व सोयींनी युक्त असं असणार आहे आणि इथं येणाऱ्या राज्य महामार्ग कर्मचाऱ्यांना काही क्षणासाठी विश्रांती चांगल्या जागेत घेता येणार असून त्यांना उत्तम सुविधा देण्याचा प्रयत्न आहे असं गीते यांनी सांगितलं महाड तालुक्यातील महत्वाचं असलेलं बसस्थानक हे मोक्याच्या ठिकाणी असून कोकणात जाणाऱ्या सर्व बस आणि या स्थानकावर थांबत असून या बसस्थानकात मोठी वर्दळ असते त्यामुळे स्थानकाचं नूतनीकरण होणार असून लवकरच महाड इथं भव्य इमारत उभी राहणार आह गरीब गरजू रुग्णांसाठी केंद्र सरकारनं विविध योजना सुरू कल्या आयुष्मान भारत ही त्यापैकीच एक या योजनेचा बीड जिल्ह्यातल्या अनेक रुग्णांना लाभ मिळत आहे 
सरकारच्या आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत गरजू रुग्णांना मोठमोठ्या आजारांवरील शस्त्रक्रिया कमी खर्चात करता येतात बीड जिल्ह्यातल्या पांगरी कॅम्प इथं राहणाऱ्या इंदुबाई उगले यांच्या पाठीवर गाठ आल्यानं परळी तालुक्यातल्या विविध रुग्णालयात त्यांनी उपचार घेतले मात्र बरं न झाल्यानं त्यांनी अंबेजोगाईतलं स्वामी रामानंद तीर्थ रुग्णालय गाठलं त्यांच्या आजाराची माहिती घेतल्यानंतर तिथल्या आरोग्य मित्रांनी त्यांना आयुष्मान भारत योजनेची माहिती दिली सदरील आजाराचं निदान झाल्यानंतर त्या रुग्णाचं नाव आयुष्यमान भारत योजनेच्या लाभार्थ्यांमध्ये आपल्याला मिळालं तर आपण त्या रुग्णांना त्या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी त्याचं तिथून पुढील सर्व उपचार मोफत आपल्या रुग्णालयाच्या मार्फत करून देतो आणि त्या रुग्णांना आमच्याकडे मिळते त्यापेक्षा वेगळी आणि उच्च दर्जाची सेवा आम्हाला आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गत देता येते इंदुबाई या योजनेसाठी पात्र असल्यानं त्यांच्या आजारावरील खर्चाचं ओझ हलकं झालं त्यांच्यावर या रुग्णालयात शस्त्रक्रिया होणार आहेत या स्कीम मध्ये माझं नाव आहे म्हणून मला माहित पण नव्हतं पण डॉक्टरांनी सांगितलं की तुमचं प्रधानमंत्री योजनेत नाव आहे आणि तुम्हाला ह्याची योजना भेटू शकती तुम्ही ऍडमिट व्हा नंतर मग आम्ही ते कागदपत्र समजे गोळा केले मग त्यांनी आम्हाला ऍडमिट करा करून ठेवलं राहा म्हणले प्रधानमंत्री योजनेमधून दवाखान्याची मोफत सोय होणार म्हणले पाच लाखाची इंदुबाईंसारख्या अकरा रुग्णांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे ही योजना अत्यंत लाभदायक ठरत असल्याचं रुग्णांचे नातेवाईक सांगतात ते गाठीचा आधार आहे म्हणून इथं आला दवाखान्यामध्ये परळीमध्ये बी धावलं तर दोन हजार रुपये घालून काही इलाज झाला नाही गोळ्या खाल्ल्या तितक्या पुरते तितकं राहिलं पुन्हा किरण बारगावकर डॉक्टर म्हणजे ते ऑपरेशन करावं लागेल ते परदंडी हे योजनेत आहे म्हणून माहिती झाली म्हणून हे केलं मोठ्या आजारांवरील शस्त्रक्रियेसाठी खर्चही तितकाच जास्त येतो केंद्र सरकारच्या आयुष्मान भारत योजनेमुळे अनेक गरीब रुग्णांना दिलासा मिळाला आहे दूरदर्शन बातम्यांसाठी मनोज सातपुते बीड सव्वीस अकरा मुंबई दहशतवादी हल्ल्याचा मास्टरमाइंड हफीज सईदवरील निर्बंध संयुक्त राष्ट्रांनी कायम ठेवले आहेत हफीज सईदवरील निर्बंध कायम ठेवण्यासाठी आपल्याकडे ठोस पुरावे असल्याचं संयुक्त राष्ट्रांनी स्पष्ट केलं आहे त्यामुळे त्यांच्यावरील निर्बंध कायम राहतील असं संयुक्त राष्ट्रांनी म्हटलं आहे कुख्यात दहशतवादी आणि जमात उद दावाचा प्रमुख हफीज सईदची आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्यांच्या यादीतून आपलं नाव वगळण्याची मागणी संयुक्त राष्ट्रांनी फेटाळून लावली आहे दोन हजार मुंबई हल्ल्यातील सईद हा प्रमुख आरोपी आहे या हल्ल्यानंतर संयुक्त राष्ट्रांनी त्याच्यावर बंदी घातली आहे पाकिस्तान वगळता भारत फ्रान्स आणि ब्रिटननं सईदच्या मागणीला विरोध दर्शवत त्याच्यावरील बंदी कायम ठेवायला पाठिंबा दर्शवला जैश ए मोहम्मदचा म्होरक्या मसूद अजहर याचा वापर पाकिस्ताननं भारतावर हल्ला करण्यासाठी केला होता असं निवेदन पाकिस्तानचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जनरल परवेज मुशर्रफ यांनी केलं आहे त्यांच्या कारकिर्दीत झालेल्या भारतविरोधी कारवायांविषयी एका मुलाखतीत त्यांनी ही माहिती दिली आहे जैश ए मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेविरोधात पाकिस्तान सरकारकडून करण्यात आलेल्या कारवाईचं समर्थन मुशर्रफ यांनी केलं आहे मुशर्रफ पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष असताना याच संघटनेकडून त्यांच्या हत्येचा दोनदा प्रयत्न झाला होता असंही ते म्हणाले जैश ए मोहम्मद ही दहशतवादी संघटना आहे असं मुशर्रफ यांनी अधोरेखित केलं आहे आज जगभरात आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं आहे बॅलन्स फॉर बेटर ही या वर्षाची महिला दिनाची थीम आहे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते नवी दिल्लीत देशातील सर्वोच्च महिला नागरी सन्मान समजल्या जाणाऱ्या नारी शक्ती पुरस्कारांचं वितरण करणार आहेत यंदा या पुरस्कारासाठी चव्वेचाळीस जणांची निवड झाली आहे यंदा या पुरस्कारांमध्ये वन स्टॉप सेंटर आणि बेटी बचाव बेटी पढाव योजनेअंतर्गत लिंग गुणोत्तर सुधारण्यासाठी उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या एका राज्यालाही गौरवण्यात येणार आहे वन स्टॉप सेंटरकडून हिंसापीडित महिलांना आश्रय आणि कायद्याचा सल्ला देण्याचं कार्य करण्यात येतं महिला दिनानिमित्त गुगलनंही खास डुडल बनवून महिलांच्या विविध क्षेत्रातील योगदानाचा गौरव केला आहे एअर इंडियाही महिला दिनानिमित्त बारा आंतरराष्ट्रीय आणि चाळीस देशांतर्गत महिला कर्मचारी असणाऱ्या विमान सेवेचं उड्डाण करणार आहे या सेवेत विमान उड्डाणांची सर्व जबाबदारी महिलांकडे देण्यात आली आहे त्याचप्रमाणे महिला दिनानिमित्त देशभरात आणि जगभरात विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं आहे आगे बढ़ाया ही है साथ ही देश और समाज को भी आगे बढ़ाने और एक नए मुकाम पर ले जाने का काम किया आखिर हमारा न्यू इंडिया का सपना यही तो है जहां नारी सशक्त हो सबल हो देश के समग्र विकास में बराबर की भागीदार हो
आज हम महिला विकास से आगे महिला के नेतृत्व में विकास की बात कर रहे हैं महिलांना केवळ प्रशिक्षण देऊन न थांबता त्यांनी उत्पादित केलेल्या मालाला बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली तर महिलांच्या हाताला काम मिळून महिला सबलीकरणाचं उद्दिष्ट साध्य होईल असं मत खासदार धनंजय महाडिक यांनी व्यक्त केलं ते काल कोल्हापुरात जिल्हा परिषदेच्या महिला आणि बालकल्याण विभागानं आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात बोलत होते आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित या कार्यक्रमात महिलांसाठीच्या कायद्याबाबत जाणीव जागृती मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं या मेळाव्यात ज्येष्ठ विधिज्ञ पल्लवी थोरात यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केलं भारताचे किदंबी श्रीकांत आणि सायना नेहवाल यांनी ऑल इंग्लंड खुल्या बॅडमिंटन अजिंक्यपद स्पर्धेच्या उपांत्यपूर्व फेरीत धडक मारली आहे बी साई प्रणीतचं आव्हान मात्र उपउपांत्यपूर्व फेरीतच आटोपलं बॅडमिंटन विश्वात अत्यंत मानाच्या समजल्या जाणाऱ्या या स्पर्धेत पुरुष एकेरीत श्रीकांतनं इंडोनेशियाच्या जोनाथन ख्रिस्तीला एकवीस सतरा अकरा एकवीस एकवीस बारा अशा तीन गेम्समध्ये हरवलं महिला एकेरीत सायना नेहवालनं डेन्मार्कच्या लाईन जिअर्सफेटला आठ एकवीस एकवीस सोळा एकवीस तेरा असं नमवलं बी साई प्रणित मात्र हाँगकाँगच्या कॉ लॉंग एनन्सकडून एकवीस बारा एकवीस सतरा असा दोन सरळ गेम्समध्ये सहज पराभूत झाला पुरुष दुहेरीत मनू अत्री सुमित रेड्डी तर मिश्र दुहेरीत प्रणव चोप्रा आणि एन सिक्की रेड्डी या भारतीय जोड्यांचं आव्हान पहिल्या फेरीतच संपुष्टात आलं उपांत्यपूर्व फेरीत श्रीकांतची गाठ अव्वल मानांकित केंटो मोमोटो या जपानच्या खेळाडूशी तर सायना नेहवालची गाठ अव्वल मानांकित झू यिंग ताई या तैवानच्या खेळाडूशी पडणार आह भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात रांची इथं सुरू असलेल्या तिसऱ्या एकदिवसीय क्रिकेट सामन्यात भारतानं नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतला आह पाच सामन्यांच्या मालिकेतला हा तिसरा सामना आह भारतानं या मालिकेत ऑस्ट्रेलियावर दोन शून्यशी आघाडी घेतली आह त्यामुळे आजचा सामना जिंकून मालिका खिशात टाकण्याचा प्रयत्न भारतीय संघ करेल तर दुसरीकडे ऑस्ट्रेलियासाठी आजचा सामना प्रतिष्ठेचा ठरणार आहे सामना जिंकून मालिकेतलं आव्हान टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न ऑस्ट्रेलिया संघ करेल मध्य महाराष्ट्राच्या काही भागात कमाल तापमानात तर विदर्भाच्या काही भागात किमान तापमानात सरासरीच्या तुलनेत लक्षणीय घट झाली येत्या चोवीस तासात संपूर्ण राज्यात हवामान कोरडं राहण्याची शक्यता हवामान शास्त्र विभागानं वर्तवली आहे ठळक बातम्या पुन्हा एकदा नव्या भारताच्या निर्मितीत महिलांची महत्वपूर्ण भूमिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे गौरवोद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते काशी विश्वनाथ कॉरिडॉरचं भूमिपूजन उत्तर प्रदेशमध्ये विविध विकास कामांचं होणार उद्घाटन राम जन्मभूमी बाबरी मशीद जमीन प्रकरणी मध्यस्थीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना आठ आठवड्यात संपूर्ण अहवाल देण्याचा समितीला आदेश सुमारे नऊ हजार कोटी रुपयांच्या नागपूर मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्याचं पंतप्रधानांनी केलं उद्घाटन आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते आज होणार नारी शक्ती पुरस्कारांचं वितरण भारताच्या किदंबी श्रीकांत आणि सायना नेहवाल यांची ऑल इंग्लंड खुल्या बॅडमिंटन अजिंक्यपद स्पर्धेच्या उपांत्यपूर्व फेरीत धडक आणि रांची इथं सुरू असलेल्या भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातल्या तिसऱ्या एकदिवसीय क्रिकेट सामन्यात नाणेफेक जिंकून भारताचा क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं पुन्हा भेटूया संध्याकाळी साडेचार वाजता पुढच्या बातमीपत्रात सह्याद्री वाहिनीवर